拆装容易到小白也能快速上手。我几乎每天都有拆开它换点配件折腾的冲动，因为实在是太方便了。外形专业，做工优良，内外接口极大丰富。大家好，我是老白，今天要为大家介绍装置十三代最强移动酷睿 CPU 的明凡 MS 0 1迷你工作站。MS 0 1是明凡第一代 Mini Workstation， 采用迷你工作站的英文缩写来命名。它拥有众多的内外接口和强大的性能保障，可供我们折腾的面向很多。它既可以是一台超强性能的小主机，也可以是一台集成最高阶网口的路由器，还可以是一台超万兆的雷电存储，也可以安装特殊类型的显卡。成为一台超级迷你的图形工作站，您最喜欢折腾的方向是哪一类呢？明凡 MS 0 1装置英特尔十三代 i 9 1 3 9 0 0 H 移动标压 CPU， 十四核二十线程， 9 6 EU 的英特尔 Iris X 1核显，双通道 DDR 5内存， 5 2 0 0兆赫兹，三个 PCIe NVMe 接口，三频显示输出，双2 5 G 网卡加 WiFi 6 E。双 SFB 加万兆接口，双雷电超万兆接口 ，PCIe 16叉的扩展插槽。打开来看一下，主机和所有的配件都在这儿了：电源线、HDMI 线缆、附赠的螺丝、使用提示、U2 企业硬盘转接板。这板砖电源十九伏，九点四七安，一共一百八十瓦的功率。小主机纯黑色的外观非常沉稳，全金属的机身，机身接口，前面板，电源开关键，耳麦口 ，USB 3 2 A 口，双 USB 2 0接口，有点重量啊。后面板，双 SFP 加万兆网口，双2 5 G 网络接口，双 USB 4接口。HDMI 2.0 接口，双 USB 3 2 A 口， 1 9伏电源接口，两个 USB 4接口下面的这个按键就是机箱开关，按下它抽拉就可以取出主板，实在是太爽了。卸下风扇上的三颗小螺丝，取下风扇。双通道 DDR 五内存，最高支持 5,200 兆赫兹。左边这块区域是一个 PCIe 1 6叉的插槽，实际速度是 PCIe 4 0 8零八叉，八 GB 的带宽。取下挡板后，接口可以从这里出来，可以安装合适的显卡或者万兆电口网卡。我们把它翻过来，看到的是背部风扇。给存储散热的，取下这三颗风扇固定螺丝，注意取第一颗要稍微压住风扇板一点，以便容易取出。这个就是风扇了，三个 NVMe 接口，但它们的速度却不相同，依次是4 0零叉四、三点零叉四、三点零叉二。如果要多安装两条 NVMe， 取出配件里附赠的螺丝底座，安装好。然后装上 NVMe， 再装上螺丝，这样三存储就装好了。请注意这里有一个 U2 和 M2 的开关，如果左边的第一插槽安装的是 M.2 NVMe， 必须开关拨向右边，如画面这样。来看看如何安装 U2 SSD， 左边是一块 U2 SSD PM 9 A 3右边是一块 2.5 寸的 SSD， 注意到它们的大小尺寸是一模一样的。迷你工作站这个位置只能安装7毫米厚的 U2， 我这块 PM 9 A 3这一类是可以的，叙述 SN 6 4 0好像也是可以的
15毫米的后盘不行，我们来装上，对准螺丝孔，再用风扇的螺丝来固定。这个时候，其他两块 NVMe 就不能加装散热片，直接用风扇进行散热。别忘了，开关要拨向左边，也就是 U2 这一边。稳定性是我们最关心的问题之一。我们打开 i w 四跑 f b u 单考的压力测试，只用了25秒 ，CPU 功耗从80瓦降低到60瓦，整机功耗降低到80瓦 ，CPU 频率降低到平均3 4四吉赫兹。接着我们一直单考了40分钟， 1 3 9 0 0 H 非常稳定，功耗一直保持60瓦 ，CPU 温度不超过87度 ，NVMe SSD 不超过26度，此时的室温是20度。背部风扇有作用。我们用明矾 MS 0 1米粒主机的 i 9 1 3 9 0 0 H CPU 来转码，看看实际效能如何。最后结果是10分50秒，共计650秒，厉害啊！已经接近了酷睿 CPU 的最好的转码成绩。CPU Z 多线程 7,882.4 单线程 826.8。多线程成绩在我们测试过的小主机中排名第三。Gigabench 五多核 13,324 单核 1,977 多核成绩登顶第一名，比自己家的 n p p 7的1 3 7 0 0 H 多了十几分，险胜。Gigabench 六多核 13,681 单核 2,687 多核成绩再次登顶第一名。s e l e b e n c h 223多核 17,182 单核 1,964 多核成绩仅仅次于自己家的7 9 4 0 HS， 在所有的英特尔 CPU 中排名第一。p a s m a r k 多线程 32,548 单线程 3,956 多线程成绩再次登顶榜首。综合来看 ，i 9 1 3 9 0 0 H 常时60瓦的性能释放。超级强悍，在各种测试中都排名靠前，可以说是英特尔酷睿之王。接着看娱乐大师，总分1 4 0十万一千八百八 c p u 得分6 6六万六千一百。最后，我们给 i 9 1 3 9 0 0 H 运行 Open W 测试 ，AES 7 6十六万七千八百九十二，叉叉二零四十一万四千八百三十五 ，Core Mark。四十三万一千八百零七 ，Core Mark 成绩比 n p p 7 1 3 7 0 H 的四十五万差了一丢丢。这是我们最关注的测试之一，是测试这台设备的网络能力。首先是 WiFi 测试，这次是 RZ 6 1 6 6 WiFi 6 1一无线网卡，跑了八百三十二兆 PPS， 算是我的无线网络环境中很好的一类。二点五 G 网卡，我们也使用 Apple Pro 三测试了内网性能，无论单线程上传下载。还是多线程上传下载，都接近2 3 7 G， 跑满了带宽。这块2 5 G 网卡没有兼容性问题。我们再次搭建了万兆光网的网络环境，使用 TP-Link ST 1 0 0 8 F 八口 SF 加交换机，用一个电口模块连上了2 5 G 交换机，从软路由的 DHCP 取得了 IP 地址 ，MS 0 1和另外一台测试机。通过光纤连接到交换机，我们使用 i p p e 3测试了万兆连接的性能，单线程上传下载只能达到3 G， 多线程上传下载都跑上了9 G， 接近了万兆的带宽。我们用一根两米的雷电式线缆连接到 MS 0 1的 USB 4接口，和我这台幻影峡谷的雷电3接口搭建了雷电网桥，使用 i p p e 3测试了雷电网桥的连接的性能。多线程上传下载都只跑到了8 G， 单线程下载只有3 8 G， 单线程上传突破了1 0 G， 达到了1 2 G 的超万兆速度。以上我们都没有开启矩阵，就是正常的网络设置。接下来也是我们这次测试的重点，存储测试。首先在三块 M 点二 NVMe 的情况下，我们依次测试了原厂 NVMe SSD。和加装的 NVMe SSD 的性能，原厂 NVMe SSD 占据了 PCIe 4.0 的接口，测试结果是 4,800 兆 B， 达到了 PCIe 4.0 的入门水平。爱国者 7,000Z 占据了 PCIe 3.0 的接口，测试结果是接近 3,500 兆 B， 
达到了 PCIe 3.0 的叉四最好水平，三星9 A 1占据了 PCIe 3.0 的接口，测试结果是接近 1,800 兆 B， 达到了 PCIe 3.0 的叉二最好水平。我们也更换了 U 2 SSD 进行了测试，这块 PM 9 A 3虽然也是大传货，但健康度是百分之百。读写6 5 T， 测试结果 6,600 兆 B 还算不错。USB 4接口存储性能测试 3,100 兆 B， 注意这是在另一 USB 4接口同时接入了我们的160十赫兹高刷显示器后测试得到的。下面我们看一下连接万兆光纤拷贝文件到存储的测试情况，一 G 左右的速度，拷回来有两次降速，还是能接近万兆的水平的。我们这台。MS 0 1迷你工作站只需要一根雷电3以上的连接线，包括 USB 4连接线或者是雷电4连接线，连接到我们的 Mac， 很轻松的自动建立了雷利网桥的连接。我们来看看 Disk Speed 的测速，大部分都超过了 1,200 兆 B， 最高达到了 1,763 兆 B， 非常好的测试成绩。我们也拷贝一个大文件到 Mac 雷利存储里。我这台 Air 本身只有 WiFi， 它自己是不具备万兆能力的，很快就拷贝完成了。我们把万兆存储和雷电存储做一个比较，放慢一倍来看，好像 Mac OS 雷利存储拷贝文件要比万兆光网存储快上一丢丢。接着，我们把 MS 0 1通过雷电式线缆连接到幻影峡谷上。刚才我们做过 i p u r p o s e 3了，现在我们来拷贝文件，显示最高达到了1 3 3三 G， 超过了万兆。我们再次把它和万兆光纤存储拷贝大文件进行比较，这次雷电存储很明显快过万兆，领先拷贝完文件。以上就是我们对 MS 0 1所做的存储测试。接着我们来玩游戏《英雄联盟》1 0 8 0 P 中等画质，最后大团战，平均170帧左右。原神1 0 8 0 P 中画质，跑起来大概接近50多帧。星穹铁道1 0 8 0 P 中画质，跑起来接近60帧。战斗接近六十帧，这就是九十六 EU 的 Iris X1 核显带给我们的游戏体验，能玩吧？现在现在，我们看看显示接口 ，HDMI 接口最高支持 4K 六十赫兹，八比特二 GB 非压缩格式的显示信号输出，满足 HDMI 二点零的标准。USB 四接口输出 DP 信号。最高支持4 K 1 4四赫兹，八比特二 GB 非压缩信号输出。我们这台显示器支持 DB 接口，超频到160十赫兹。超频后 ，USB 4接口能够支持4 K 1 6 0十赫兹的八位二 GB 非压缩信号输出，非常棒。索尼 OLED 电视连接 HDMI 线缆，显示输出4 K 6 0赫兹八位二 GB 的非压缩信号。我们来看看英特尔核显的强项——视频解码。它最高能硬件本地 8K 6 0帧 AVE 视频 ，YouTube r 8K 6 0帧 AVE 视频照样流畅播放。明凡 MS 0 1迷你工作站装置了13代酷睿 i 9 CPU 1 3 9 0 0 H， 出厂60瓦的性能释放，单条 NVMe 的情况下 ，Windows 下待机功耗1 2 5五到十三点瓦。作为迷你工作站，必须有一定的负荷。我们增加 U2 硬盘 PM 9 A 3 1 9 2 T 以后 ，Windows 下待机功耗21瓦到23瓦。三条2280的 NVMe 装满的时候 ，Windows 下待机功耗1 6 1一到十六点瓦，看起来还是添加 U2 的功耗高得多啊。CPU-Z 最高功耗106瓦，单核满载功耗48瓦。GPU 5最高功耗 112.2 瓦。X 奔驰六最高功耗 111.9 瓦 ，Z 类奔驰 R 三最高功耗 109.8 瓦 ，Pass Mark 最高功耗 115.6 瓦，娱乐大师最高功耗 116.9 瓦 ，Z 类奔驰2024最高功耗 112.8 瓦。室温二十度的时候 ，CPU 待机温度三十六度 ，M 点二 SSD 待机温度三十度 
U 2 SSD 待机温度41度，室温19度的时候 ，CPU 待机温度32度。三条 NVMe 待机从22度到41度不等。这台小主机 CPU 满载的时候，噪音是58分贝左右，收回在耳边是43分贝。这个 PCIe 1 6叉的接口，实际上的速度是 PCIe 4 0零八叉，那么就是最高有8 GB 的带宽。这个带宽足以满足一些特殊显卡，比如 A 2 0 0 0 P 4如果有图形处理的需求，可以安装这些显卡。不过厂商说，电源必须升级到240十瓦，我没有这方面的需求，所以这次我们就不折腾了。如果以后能有可以安装上去的4060的小卡，我们再来折腾一下。当然。这个插槽还是可以加装各类其他板卡的，比如万兆电口网卡、U2 企业存储 SSD 的转接卡。这个位置空间是可以安装15毫米的 U2 后盘的。明矾 MS 0 1迷你工作站装置 i 9 1 3 9 0 0 H Inter CPU， 出厂60瓦的功耗释放 ，CPU 性能表现不愧是目前的酷睿之王。和7 9 4 0 HS、7 8 4 0 HS 的佼佼者也能掰掰手腕。我评测过两三百台迷你电脑，在接口设计方面让我大为震撼，没有几次。上次有这种感觉，还是2 8 6 S 的众筹，它有顶级的13代 i 9 CPU， 也有双2 5 G、双 SFP 加万兆，有三个 NVMe 插槽。可以变化安装2280、22110， 或者是 U2 企业级的 SSD， 还有一个8 G 带宽的 PCIe 插槽，它可以全方位满足迷你电脑爱好者的极致需求。MS 0 1迷你工作站可以利用万兆 SF 加接口介入到家庭万兆网络使用，即使目前阶段没有万兆网络，又想要有一个高速存储设备。这台 MS 0 1的雷电存储就可以派上用场，不论接入 Mac 还是有雷电接口的其他的 Windows PC 都非常容易。一根几十元的雷电或者 USB 4连接线，就能很简单的搭建雷电网桥，把这台迷你工作站变成雷电存储。总结一下，出厂60十瓦的性能释放，强悍，多核性能在目前所有的英特尔移动处理器中排第一。散热优秀，静音稳定，满载 CPU 温度没有超过87度，满载耳边噪音43分贝，众多接口堪称完美。这是一台全方位满足迷你 PC 爱好者各种需求的创新型产品，精致做工，拆装方便，完美接口，顶级性能，它百分百值得我们推荐。好了，今天就讲到这里了，我是老白，谢谢大家的观看。再见。好了，我们又回来了，追加了一个有趣的试验，就是利用两个 USB 四。兼容雷电三的接口，配置雷电双网桥，搭建了雷电专网。这是我们的网络 IP 拓扑图。我们在这张图里的第三工作桌面里构建了雷电专网。在第三工作桌面里， 2 5 G 交换机是我们的核心。通过它用一根网线连接到我们 MS 0 1的2 5 G 网口上，并从软路由上拿到了一个动态 IP 地址。幻影峡谷2 5 G 网口。也拿到了一个动态 IP 地址。MacBook Air 通过我们的红米 X6 AP 以无线连接的方式拿到一个动态 IP。这三台机器实际上现在接入了我们的家庭局域网，它们之间是通过2 5 G 网口和无线网卡来通信。这样的网速最高2 5 G。接着，我们现在要使用的是三台机器的雷电网口，构建小型雷电专网。先从 MS 0 1的一个 USB 4接口，通过雷电连接线到幻影峡谷的雷电3接口，手动设定这个 USB 4网桥的 TCP IP 地址是 10.10.9.1 幻影峡谷雷电3接口，我们也手动设定 IP 地址 10.10.9.3 
和2 5 G 网口的 IP 是不同的网段。我们来看实际的情况：雷电线连接到幻影峡谷，在 Windows 高级网络设置里，我们看到命名为雷电网桥的 USB 4 P2P 网卡。点击这块网卡展开的图标，点击编辑。这里请注意，一定把 IPv6 的选取关闭掉。我们不使用 IPv6。点击 IPv4 的属性，手动设定 IPv4 的地址。注意，直网掩码要设定好前三位为 255， 这样才能把2 5 G 网卡完全区隔开来。转到幻影峡谷这边，这是一个雷电网卡，同样也关闭了 IPv6， 也是手动设定了 IPv4 的地址，直网掩码也一样。好。这样，单根雷电网桥就达成了。拷贝一下文件，差不多1 3 7 G， 超过了万兆。刚才上面我们设置了 MS 0 1和幻影峡谷之间的雷电网桥，现在我们增加一条 MS 0 1和 MacBook Air 之间的雷电网桥。雷电网桥和雷电网桥是一个意思哈，只是 Mac 系统叫法不同。我们手动设置 MS 0 1的第二块 USB 4网卡 IP 地址为。10.10.9.2 手动设定 MacBook Air 15的雷利三网口的 IP 为 10.10.9.4 来看看实际的情况，加入了一台 MacBook Air MS 0 1的另一个 USB 4接口，通过雷电三线缆连接到 Air 的雷利口。MS 0 1的高级网络配置里面，除了刚才的雷电网桥以外，又增添了一个命名为雷利网桥的。USB 4 P2P 网卡，我们来看看它的配置。同样关掉 IPv6， 手动设定 IPv4 的地址，直网掩码也一样。我们来看看 MacBook Air 这一边，也是手动设定了 TCP/IP 的地址。好，我们拷贝一个文件到 MS 0 1很快，雷利网桥是生效的。同样，此时我们转到幻影峡谷，删除掉原来的文件，再拷贝一次，雷电网桥也是同时生效的。好了，我们再做一个不严谨的测试，同时从两台机器拷贝文件到 MS 0 1那么能同时使用雷电网桥和雷利网桥吗？我们主要是监测了这块两 TB 的 SSD 的写入速度。看看是不是同时写入了数据，超过了1 3 G 的单个网桥的速度。好，我们发现它最高达到了2 8 G， 完全叠加了两个雷电网桥的速度，说明两个雷电网桥可以同时使用。回到 IP 的拓扑图里来，我们以 MS 0 1为中心，建立了一个小雷电专网，独立于我们的2 5 G 网络。他们在这三台机器上。能够共享超过万兆的带宽。好了，这次的分享就真的结束了，再见，朋友们。